Eran pasadas las seis y media de la mañana y Gary Medel nuevamente protagonizaba un escándalo. Esta vez acusado de amenazar de muerte a un hombre en la comuna de Las Condes. El futbolista fue detenido junto al amigo que lo acompañaba y ambos fueron trasladados a la 47 comisaría de los dominicos. De acuerdo a lo que antecede que nosotros mantenemos, la persona, el señor Carimel, no andaba con, bajo la influencia de alcohol. No, bueno, en primera instancia, con los antecedentes que tenemos, no hubo violencia y con respecto a la amenaza, eh, la, eh, todo materia de investigación por parte de la Fiscalía. Investigación que se realizó durante la tarde de este sábado por parte de la Fiscalía. Al final de la jornada, el volante del Sevilla quedó en libertad, con prohibición de acercarse en un radio de 200 metros durante un año a quien realizó la denuncia. Además se encontró una pistola de juguete al interior del auto donde se trasladaba el futbolista, la que deberá ser destruida. No, la, la, la suspensión profesional no una aceptación de responsabilidad hecha. Esta arma de juguete que hizo usted nunca fue utilizada así como para a, a asustar al... En la foto se explicó que no fue utilizada por el primero. El hecho traspasó las fronteras y la polémica situación fue informada en España, en diarios como El Mundo o en el propio sitio web del Club Sevilla. Este escándalo se suma a otros como aquella vez que chocó en su vehículo en la Ruta 68 en el año 2009. Cuando solo había pasado un mes de este accidente, una amiga del jugador falleció luego de caer desde su departamento, ubicado en el noveno piso en la comuna de Huachuraba. El último episodio fue hace un par de semanas, cuando Claudio Borgi lo marginó del partido con Venezuela, luego de ser sorprendido de madrugada en una discoteca junto al también seleccionado Eduardo Vargas. Tomás Cancino, CNN Chile.